нужна ваша помощь. Она беда. Злая ведьма, шунгала, которая живет не по Украла сегодня, похитила принцессу и Сможете мне помочь? Да! Спасибо вам, ребята. Злая ведьма, тебя что-то может, когда слушает красивую музыку. Она любит, когда все шумят, толтят, не слушают друг друга, ничего не понимают. А вот она много раз пыталась украсть принцессу Мелодию, сегодня ей это удалось. К счастью, она еще волшебный платок. С волшебными знаками. Они помогут нам отыскать. Что это за знаки? Вы знаете, как они называются? Какие молодцы вы все знаете? Музыкальные знаки. Это ноль. Мы попробуем пройти тихонечко-тихонечко туда, куда укажет нам волшебный платок. И найдем принцессу мелодию. Только, ребята, придется идти очень тихо, чтобы нас не заметили. Не услышала злая ведьма шумга. Вы сможете это сделать? Ребят, вы такие молодцы, вы прошли тихо, вы пришли куда надо, и не нашли мелодию. Она здесь. Вы ее нельзя увидеть. Не удивляйтесь, что вы ее не видите. Она не видима. Но зато ее можно просто услышать. Ребята, а чтобы Кира Шугам нам не помешала, давайте все скажем волшебное слово. Чтобы наступила тишина. Это то, чего больше всего боится ведьма Шунга. Вот и в тишине мы сможем услышать мелодию, познакомиться с ней. Чтобы она смогла заговорить, предстать перед нами, ей нужны музыкальные инструменты. И музыканты, которые на них играют. Ребята, музыкальные инструменты бывают разные. Вы, конечно, знаете, какие они бывают. Например, духовые. Вы знаете, как называются некоторые из духовых инструментов? Труба! Труба, молодцы! Смотрите, балкорма, флита, умница. Вы все знаете. Да, конечно, и тут это тоже саксофон. Вот он на картинке. И это уже назвали. Молодцы, ребята. Чтобы играть на духовых инструментах, нужно в них подуть. Тогда получается звук. Да? Есть еще струнные инструменты, смычковые. Вот, например, как называется скрипка. Молодцы, скрипка. Чтобы играть на струнных смычковых инструментах, нужно, нужна волшебная палочка. Смычок. Видите, да, рядышком со скрипкой волшебная палочка. Смычок. Когда она прикасается к струне, тогда струна и звучит. Есть и другие струнные инструменты, для которых не нужен смычок, не нужна волшебная палочка. Гитара, например, да, совершенно верно, они называются струнные щипковые инструменты. Смотрите, их довольно много. И балалайка, и альфа, и домбра, и гусли, молодцы, все знаете. Достаточно ущипнуть струну, и струна зазвенит. А еще бывают ударные инструменты. Барабан! Барабан, Какие бы умные ребята! Вы не забывали, что шипунцу здесь нет. Но вернется ведьма шумкам, ребята! Поэтому я поняла, что вы все знаете. Мне это очень радостно. А теперь снова скажу. Вот. И теперь подумаем, а какой инструмент я еще не назвал? Самый первый, который есть у каждого с рождения. Который не нужно покупать. Он есть у всех у вас. Этот инструмент. Голос. Ребята, голос. И принцесса Мелодия очень любит, когда ее поют. Правда? 
это вы умеете петь, пробовали. Вы знаете, что вы с принцессой Мелодией познакомились, когда были еще совсем маленькими, и когда мама пела вам колыбельно. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Идет серенький волчок и укусит за вот я вижу, что вы все уже знакомы с принцессой Мелодией. Мне так хочется поскорее встретиться с ней снова. А вам хочется? Да. Ребята, давайте попросим замечательную певицу, выпускницу нашей школы, Светлану Сергеевну, исполнить мелодию, которую написал композитор Глюк. А петь она будет на, знаете, на каком языке? На родном языке мелодии. Как вы думаете, какой язык для мелодии родной? Английский? Французский? Русский? На самом деле родиной классического пения считается Италия. И поэтому вы сейчас услышите пение на итальянском языке. А помогать, сопровождать мелодию на фортепиано на рояле будет концертмейстер Комедулина Буица.
говорим спасибо музыкам. Ребята, музыку мы слушаем очень тихо, да, сидим тихо, когда слушаем музыку, и очень внимательно. Потому что те из вас, которые будут слушать очень-очень внимательно, будут вознаграждены, они смогут мелодию, несмотря на то, что она невидимая, как будто бы увидеть, представить себе, какая она красивая. Кто-нибудь из вас смог это сделать? Да. Правда, мелодия очень красивая. Ребята, а теперь вопрос на внимательность. Вы заметили, что она грустит? Да. Вы заметили, что мелодия почему-то очень грустная была? Да. Вы знаете, это опять злая ведьма Шунган. Она поняла, что она у нас не сможет украсть мелодию. Но она решила украсть кое-что другое. Волшебный, драгоценный, басовый ключ. Я очень расстроилась. Дело в том, что одного волшебного ключа, скрипичного, мне недостаточно, чтобы играть на рояле. А я так хотела сыграть вам праздничный вальс. Мне нужны два ключа, скрипичный и басовый. Дело в том, что скрипичный ключ открывает нотки, которые играет правая рука. Тоненькие, высокие нотки, как голоса у птиц. А басовый ключ открывает низкие ноты, темные, глубокие. Они тоже очень красивые, я их очень люблю. И не играть же одной рукой все время, правда? Да. Ребята, чтобы лучше разобраться в волшебных музыкальных ключах, давайте с вами поиграем в игру. Вы же любите в игры играть, правда? Да. Давайте попробуем, я буду называть зверей, а вы скажете, высокие у них голоса или низкие, для скрипичного ключа или для басового. Хорошо? Да. Например, котенок. Мяу. Скрипичный. Как? Скрипичный. Молодцы, молодцы. А бык? Ну, Мне кажется, бык низким голосом учит. Да, басовый ключ, конечно. А медведька? А птичка соловей? Каким голосом а комарик? Молодцы, да вы не ошибаетесь совсем. А тигр? Когда он злится. Басовый. И лев тоже, правда? Смотрите, как много зверей разговаривает в басовом ключе. Без него нам никак не обойтись. Нам обязательно нужно его найти. Ребята, попробуем? Да. Найти. Ведьма Шунган спрятала басовый ключ в далекой волшебной стране. В нее попасть очень трудно. В нее есть только маленький-маленький проход, и туда протиснется, разве что пчелка, а мы с вами никак. Что же нам делать? Как хорошо, что с нами принцесса Мелодия. Ребята, скажу вам по секрету. Она обладает огромной магической силой. Принцесса Мелодия умеет превращаться в кого угодно. Верите? Даже в пчелку. Вот послушайте. Сейчас а, с помощью нашего педагога Афиловой Татьяны Олеговны и концертмейстера Кавказской Натальи Николаевны мелодия попробует превратиться в пчелку. Они исполнят пьесу Шуберта, которая так и называется «Пчелка». И если им это удастся, вы слушайте внимательно, удастся мелодия или нет, если все получится, мы с вами вместе с мелодией окажемся в волшебной музыкальной стране.
вас поздравляю, мы оказались в волшебной музыкальной стране. Ребята, а с помощью какого инструмента была изображена пчелка? Скрипка. Молодцы, все увидели, узнали. Ребята, волшебная музыкальная страна огромная. Она необъятна, и в ней есть все, 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 вот абсолютно, и даже больше. Но как же мы в ней будем искать басовый ключ в такой большой стране? Как здорово, что принцесса Мелодия умеет не только превращаться в кого угодно, она еще умеет переносить своих слушателей, то есть всех нас с вами, в любое место и даже время. Давайте с вами попутешествуем. Мелодия очень любит путешествовать. И отправимся в Древнюю Русь. Давай. Давайте. А, скажите, может быть, кто-то из вас э, летом отдыхал в деревне? Да. да? да. О, да. 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 Кто-то на море, кто-то в деревне. Может быть, не летом, но иногда отдыхал. Да. Ребята, не забываем, что волшебница злая шум ко мне дремлет. Тут где-то спряталась, и в любой момент готова мелодию украсть. Поэтому отвечает, но тихонько, да, и недолго. Быстренько успокаивайся, пока она не успела к нам сюда прибежать. Ребята, в деревне очень здорово, правда? И летом, и зимой, и в деревне всегда любили петь и плясать. Давайте с вами послушаем народную, русскую народную песню «Калинка», которую исполнит для нас на балалайке. Ученик нашей школы, второклассник. Смотрите, он немного старше вас, но уже настоящий волшебник. Ему поможет концертмейстер Анна Алексеевна Богданова, а его педагог по классу Балалайки, заслуженный артист России, Иванов Виктор Дмитриевич. Но с козлиными ногами, с рогами, 
с шерстью. Представляете? Он был не злой. Наоборот, он очень любил праздники, веселье. Но иногда он так буйно веселился, что его боялись из-за этого. Еще в лесу жили нимфы, очень красивые девушки, хранительницы леса. Одну из них звали Сиринус. И вот в нее пан однажды влюбился. Он побежал за ней, а она испугалась и побежала от него. Добежала до ручья, дальше бежать некуда. Пан уже почти догнал, и она обернулась в траву высокую, тростник. У тростника стебли внутри пустые, как трубочки. И когда пан увидел, что вместо его дорогой нимфы растет тростник, он очень огорчился и взял этот тростник, сделал из него флейту. Научился на ней играть очень хорошо. И с тех пор, когда он начинал играть на флейте печальную историю своей любви, все жители леса приходили послушать и говорили даже, что звучит это не голос флейты, а нежный голос самой нимфы Сирин. Да. Давайте с вами тоже послушаем. Не могу говорить, Мать. я перезвоню попозже, Елена Анатольевна. как она звучит, благодаря нашему педагогу Кузнецовой Марии Юрьевне. Она исполнит пьесу композитора ДБС, которая так и называется «Сиринс». Если вы будете очень внимательны, вы сможете заглянуть в прозрачную холодную воду ручья и, может быть, увидеть там очертания нимфы, влюбленный взгляд пана, или колыхание тростника. Ведьма, друг ее. 
мы находимся в музыкальной стране. Поэтому только принцесса Мелодия может нам показать, кто же это задумал нехорошее. Сейчас сразу три музыканта, изобразя персонажа на трех музыкальных инструментах, которого мы с вами постараемся угадать. Со скрипкой и роялем вы уже знакомы, а к ним присоединится еще трамбон. Очень интересный музыкальный инструмент. Вот как он звучит. Послушайте внимательно. в пещере горного короля. Написал ее композитор Грин. В этой пещере горный король копит сокровища, золото, драгоценности, которые добывают его слуги, гномы и тролли. Вы правильно сказали? У него их очень много, этих слуг. И он так любит драгоценности и сокровища, что когда он узнал, что его подруга Шунга похитила у нас драгоценный посовый ключ, он решил помочь ей обхитрить нас, а заодно присвоить волшебный посовый ключ себе. Не всегда его оставить в своей страшной пещере. Но мы же не можем ему позволить это сделать. Да. Правда? Мы будем бороться. Да. Ребята, но поскольку мы в музыкальной стране, бороться мы можем только музыкальными средствами. Как хорошо, что композитор Сергей Прокофьев написал замечательный марш. А в нашей в музыкальной школе учат играть не только на скрипке, флейте, рояле, но еще и на ударных инструментах. Настало время им тоже прозвучать. На малом барабане Маш Прокофьева исполнит ученик нашей школы, семиклассник Рустем Джалабай. Его педагог просверен Дмитрий Викторович. А за роялем концертмейстер Луиз.
победили? Да! Этот марш смог позвать на помощь нам солдат. И они благодаря такому задорному маршу смогли победить. Ребята, горный король, как услышал, сразу убежал, испугался. И ведьму шургам с собой прихватил. Но басовый ключ остался в темной пещере. Как же нам его там отыскать? Ребят, у меня есть добрый друг, мудрый дедушка Контрабас. И он о темных пещерах знает все. Мы попробуем спросить у него, он же мудрый дедушка. А вот и он. Давайте его поприветствуем. Thank you. 
Спасибо вам большое за то, что вы так сегодня мне помогли. Вы спасли принцессу Мелодию, вы нашли по свой клич. У нас с вами было так много приключений. Вы побывали в волшебной музыкальной стране. Вы узнали очень много наших секретов о том, как мелодия умеет превращаться в кого угодно и путешествовать где угодно. О том, для чего нужны волшебные скрипичные басовые ключи. Ребята, мне не хочется с вами расставаться. Поэтому отныне, знаете, дети, вы можете оказаться в волшебной музыкальной стране в любой момент, когда услышите красивую музыку. А если вы захотите сами стать волшебниками, научиться творить музыкальное волшебство, приходите учиться к нам в музыкальную школу. Вы обязательно крепко-крепко подружитесь с принцессой Мелодией и станете, правда, настоящими волшебниками, я не шучу. Мы вас очень ждем. А мне пора. И до новых встреч.